இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா படுக்க புண்ண இயற்கையான முறையில வீட்டுல இருந்தபடியே எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் படுக்க புண்ணு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நோயாளிகள் வந்து அவங்களால எந்திரிக்கவே முடியாது படுத்த இடத்துல படுத்தே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு முதுகுல உடம்புல கை கால்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு புண்ணு வந்து வந்துடும் அதனால அவங்க ரொம்ப அவஸ்தப்படுவாங்க இப்போ அது நம்ம வீட்டுல இருந்து போய் இயற்கையான முறையில சரி பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன தேவைன்னு பாத்தீங்கன்னா குப்பமேனி ஏழை தான் இப்போ படுக்க புண் வரத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் அவங்களால படுத்திருக்கும் போது அவங்களால அசைஞ்சு கூட படுக்க முடியாம ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அப்ப உடம்புல சில இடங்கள்ல அழுத்தம் அதிகமாகும் இந்த அழுத்தம் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில ரத்த ஓட்டமே இல்லாம பண்ணிடும் ரத்த ஓட்டம் இல்லாம போறதுனால தோல் வந்து ரொம்ப பழுதாகி அந்த இடத்துல புண் உருவாகுது இதைதான் நம்ம படுக்க புண்ணுன்னு சொல்லுவோம் தோல் பாதிக்கப்படுறது மட்டும் இல்லாம உடம்புல உள்ள உணர்வு நரம்புகளும் பாதிக்கப்படும் தொடர்ச்சியா அழுத்தம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில அதாவது என்னென்ன பகுதி வந்து தொடர்ச்சி அழுத்தம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாதம் ஆசன பகுதி இந்த பகுதியில புண்ணு வந்து உருவாக வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு எங்கெல்லாம் அதிகமா வரும்னு பார்த்தா நாரி பகுதி கீழ்ப்புறமும் இடுப்போட பக்கவாட்டு பகுதி பாதம் அதுல தான் வந்து அதிகமாவே இந்த படுக்க புண் வரும் அதுக்கு என்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்பைமேனி இலை எடுத்துக்கோங்க நான் செஞ்சு காட்டுறதுக்காக கொஞ்சமா எடுத்துருக்கிறேன் நீங்க வந்துட்டு நிறைய குப்பைமேனி இலை எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து விளக்கெண்ணெய் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் நம்ம நிறைய வீடியோ குப்பைமீனி இலையை வச்சு நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் எல் குப்பைமீனி இலையில அவ்வளோ மருத்துவ பயன்கள் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் என்னென்ன மருத்துவ பயன்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குப்பைமீனி இலைய தண்ணியில கொதிக்க வச்சு குடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வயிற்றுல உள்ள குடல் புழுக்கள்லாம் வந்து அழிஞ்சிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொழுப்பையும் இது குறைக்கும் தோல் நோய்க்கு சிறந்த மருந்தா பயன்படுது இந்த குப்பைமீனி இலையோட சார காய்ச்சி கஷாயமா குடிச்சோம் அப்படின்னா சளி இருமல் வந்து சரியாயிரும் தேங்காய் எண்ணெயில குப்பைமீனி இலைய அரைச்சு அதை காய்ச்சி தேங்காய் எண்ணெயில போட்டு காய்ச்சி மூட்டுல தடவினோம் அப்படின்னா மூட்டு வலி சரியாயிடும் இந்த குப்பைமீனி சார முகத்துல தடவினா முகப்பருவம் சரியா போயிடும் பத்து குப்பைமீனி இலைய எடுத்து கா பசும்பால் சேர்த்து காய்ச்சி குடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம தேகம் வந்து ரொம்ப அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் இவ்வளோ நன்மைகள் வந்து இந்த குப்பைமீனி இலையில இருக்கு இப்போ இந்த குப்பைமீனி இலைய அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்ணியை ஊத்தாம இந்த மாதிரி குப்பைமீனி இலைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற விளக்கெண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனை நான் அந்த கடாயில சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சமா சூடானோன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற குப்பைமீனி இலைய அதுல சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா வதங்கணும் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுப்புல இருந்து இறக்கியாச்சு இப்போ வந்து இது ஒரு இளம் சூடு பதத்துல இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் போதுதான் அந்த புண்ணுல நம்ம இந்த குப்பைமீனி இலை சார நம்ம தடவணும் அது மட்டும் இல்லாம படுக்க புண் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்கள எப்படிலாம் பராமரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்கள பொருட்டி போடணும் இதனால ஒரே இடத்துல தொடர்ச்சியா அழுத்தம் ஏற்படுறத நம்ம தவிர்க்கலாம் அழுத்தத்தை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா உள்ள பெட் எல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தாம அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நீர் அடைத்த மெத்த காற்றடைத்த மெத்த அதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள வந்து ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும் படுத்த படிக்க இருக்கும்போது அவங்களோட மலம் சிறுநீர் எல்லாம் வந்துட்டு படுக்கையிலேயே வெளியேறிடும் அப்படி இருக்கும் போது கிருமி தொற்று ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல புண் உருவதற்கான அறிகுறி இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அழுத்தம் அதிகம் ஆகாம நம்ம பாத்துக்கணும் நோயாளிய தினமும் குளிக்க வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா தண்ணி வச்சு தொடச்சு அவங்கள எப்போதுமே சுத்தமா வச்சுக்கணும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா பவுடர் போட்டு அவங்களுக்கு படுக்க வைக்கணும் சாப்பிடுற பொருள் உணவு மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்துட்டு போஷாக்கு அதிகம் உள்ள புரத சத்து நிறைந்த உணவுகளை நம்ம கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி பராமரித்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு படுக்க புண்ணே அவங்களுக்கு இருக்காது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது புண்ணு சரியாகிற வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை தெரிஞ்சுக்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப்